多几多，是和是，纷纷扰扰，是是非。多几多，是和是，纷纷扰扰，是是非。这个红雉鼓，来自东域海州的顶尖剑王世家，是洪家家主之子。二十三岁突破剑意境，成为剑王；二十九岁突破剑意境中期，现年三十岁。洪家的怒涛剑法很不一般，洪雉鼓的实力，在剑意境中期剑王中居于上位。去年曾与我切磋，本公子用了十二招才将他击败。方雅，你可要当心，别败在一个普通天才剑王手下，堕了天骄的威名。是啊，普通天才剑王与天骄之间有质的差距，若连一个红雉鼓都不如，简直让人贻笑大方。怕是没面子再坐在这里喽。天骄代表着未来的潜力，别纠结于一时成败。方公子的实力绝非普通剑王能相提并论，各位尽管瞧好了。我接受你的挑战。哼！天才剑王挑战天骄，这是我第一次见到。若是这个红雉武圣，那今晚就精彩了。哈哈，对方毕竟是天骄。能够二十岁前成为剑王，剑法造诣肯定也很惊人，哪那么容易败？若是别的天骄，洪志武肯定没希望。但对手是这个方阳，那就不一定了。凭借机缘奇遇而成的剑王，即便是天骄，实力也未必出众。这么说来，这个方阳铁定不是洪志武的对手啊！洪志武抓住了这个好机会，说不定可以名扬天下。两年修成剑王，我一眼就看出你不是靠自身修炼，而是靠机缘奇遇，在外力的刺激下强行突破的剑王。说说吃了什么好东西，既能让你在短时间内突破剑一剑？打就打喽，啰嗦什么？你这么着急落败，我成全你。心狠九剑。怒涛剑法。哎，方公子胜了，洪志武远不是他的对手。不错，看来他能成为剑王，也不是全靠机缘，而是有着非同一般的剑道天赋，有资格与我等并列。我早就说过，方公子会赢。啊啊、我输了，承认。洪志武也敢挑战天骄？是啊是啊，怎么样？
自讨苦吃了吧。杨建公子，杨建公子，哇哇！李阳，用不了多久，你的杨建公子之名就要传遍整个监狱大陆了。这些都是虚名吧？只有成为剑神，才算真正的天下第一。明天的世剑大会。获得水寒剑任何者，真有获得洛家剑圣级武学的机会。嗯，这个问题你问过好多遍了。只要能够获得水寒剑认可，便可进入洛家宝地修炼。洛家宝地中不仅有剑圣级武学，听说还有剑神先祖留下的奥秘。只要你运气好，连我洛家剑神先祖留下的好处都能获得。嗯、明天我定会全力以赴，看看能不能夺得世界大会魁首。神剑塔考核的虽然是实力，但并非完全只凭实力高低而排名，关键还要看自身潜力天赋与水寒剑的亲和力。我觉得你的希望很大。这个要到时候才知道。今晚好好休息，我们明天见。嗯。这就是我们的考核场所，神剑塔。稍后我们都要进入，只有完成考验，才能到上一层。时间越早者，排名越靠前。如果登上第九层，就有希望接触到神剑水寒，获得认可者都是魁首。昨晚的天骄宴似乎极为热闹，出了一位新的天骄，叫什么方阳。称为杨建公子，不知是哪一位。听说这个杨建公子之前名不见经传，并非出自名门，竟能成为天骄，令人意外啊！不是出自于我们五大势力的天骄，真是罕见。我们五大势力的天骄都有剑圣教导，这个杨建公子出身于平凡。竟能不声不响成为天骄，纵观历史，也是极其罕见。不知他的天赋高到了什么地步，才能够年纪轻轻，在二十岁以内自学成为剑王？洛老，你们洛家小公主旁边那位，就是杨建公子方阳吧？肯定就是他。洛老，这个方阳与你洛家小公主走得很近。听说他还在洛家住过一段时间，洛家总该知道他的来历吧？听水寒说起过，他出身于北域一个普通武道家族，两年前遇到了机缘奇遇，自学成剑王，最近才出世行走江湖。哈哈哈！什么样的机缘能让他短短两年时间成为剑王？他说了吗？那就不知了，那是他的秘密，不好寻根问短。哼，我不信，一个出身普通的少年，一度默默无闻，会突然间因为机缘奇遇，短短两年时间便成为剑王